Eles vão ter que focar o máximo em conseguir reduzir os custos ao criar os personagens. Como o jogo é em primeira pessoa, já dá pra reduzir o custo aí facilmente. Se eles seguirem o tema zumbi, vai ser muito simples, só precisa de zumbis e mercenários, fácil. Depois é só pegar o modelo base e pintar de atacor, pronto, já tem vários zumbis. O Cibo fala que é uma boa ideia, porém vai ser difícil criar uma história original só com um zumbi e mercenário, eles precisam de algo a mais. O cara diz que tem uma ideia, eles só precisam de uma garota, e ele vai fazer ela uma mudinha ainda, vai ficar perfeito. O Wang Buga vai fazer ela muda, e o Baoshu explica que é algo pra economizar. Dessa forma não precisa contratar ninguém pra fazer a voz, né? <risos> Faz sentido. Eles vão transmitir as emoções dela só na base das expressões. Ela vai ser como uma luz na escuridão. Os dois continuam conversando sobre várias ideias e o tempo passa. Já estamos em 14 de novembro numa quarta-feira. Nosso guri tá na faculdade. Ele queria estar tá na empresa lá com os funcionários dele. Jogando aquela desgraça que ele fez no celular. Quando recebe uma mensagem falando que terminaram os rascunhos é pra ele dar uma olhada. Tem muita letra pra ver, o texto é muito grande. Então ele só decide ver se já fizeram as três coisas que ele quer. Vai ter modo história, a dificuldade vai ser fácil e vai ter arma épica. Então tá perfeito. Obviamente ele deveria ter lido um pouco mais, né? Já estamos em 18 de novembro e faltam 67 dias pro ciclo fechar. Nosso guri tá vendo que a grana no sistema só tá aumentando, enquanto na conta pessoal dele ainda não tem nada. Por que, que é tão difícil perder dinheiro? Nessa hora o Mayang entra e avisa. Ele descobriu que tá todo mundo da empresa trabalhando escondido. Nosso guri toma um susto, mas que desgraça, por que, que eles estão fazendo isso? O Peikian fala, e ele estão ficando aqui, mas eles estão trabalhando ou jogando? O Mayang fala, eu acho que ele tava jogando, na verdade. Nosso prota, ufa, ainda bem. Ele se sente e pergunta, você tem certeza que o Wang tava jogando? O Yang diz que sim, foi por isso que ele veio avisar. É um desperdício dos recursos da empresa esses caras ficarem jogando? O Peikian fala que não tem necessidade. É melhor que eles fiquem jogando do que trabalhando, né? Eles são uma empresa de jogo, provavelmente ele tava buscando inspiração nos outros jogos. O Mayang pergunta, então a gente deixa eles em paz? O Peikian bate na mesa e diz que sim. Aqui na Tenda eles valorizam o bem-estar dos funcionários. Além disso, nas horas extras eles vão pagar 1,5 a mais. E no final de semana eles vão pagar em dobro. Ele entrega uma folha pro Mayang e fala que é pra ele anotar cada segundo extra que eles ficarem nessa empresa. Quando ele se vai, ele se senta pensando que é um gênio e finalmente vai conseguir gastar mais dinheiro. No dia seguinte, hesitante, o Wang vai lá e bate na porta. Nosso prata fala pra ele entrar, e ele vem com uma folha meio inseguro falando que são os recursos que eles precisam comprar. 